ஹலோ படீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டூல் இன்னும் இல்லை ஹேர் பெயின் தான் ரொம்ப ரொம்ப அழகான டிசைன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நீங்கள் இதை ஹேர் பெயின் வச்சு தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க எனக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே அது என்ன இன்சிடென்ட்னு சொல்கிறேன் பழைய நெயில் பாலிஷ் போட்டிருந்தா மறக்காமல் ஹைல ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த நெயிலாட்டுக்கு தேவையானது ஒரு காட்டன் பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூத் பிக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பட்ஸ் அப்புறம் ஹேர் பின் ஹேர் பின் வந்து நல்லா ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்டில் ஏன்னா நல்லா அது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு டாட் வைக்க வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு வேண்டாம் வேணும்னா நீங்கள் இதை டூத் பிக்கு பதிலாக வேணால் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை வச்சு நம்ம டாட் போட்டுக்க முடியாது அதனால் நல்லா ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த த்ரீ கலர்ஸ் வச்சு தான் பார்க் பண்ண போகிறேன் இந்த கலர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஒரு ட்ரேயும் வச்சுக்கோங்க அந்த காட்டன் பட்ஸை வந்து சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ரிமூவரில் அப்போ தான் சைஸில் உள்ளதாக வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கோரல் க்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மேபிளி நியூயார்க் கலர் ஷோலேருந்து எடுத்துருக்கேன் நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு லேயராக கொடுத்துக்கிறேன் பேஸ் கோட்டுக்கு அப்புறவு உங்களோட நெயில்ஸில் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நான் வந்து லாங் லாஸ்டிங்க்கு போடாததால் நான் பேஸ் கோட் கொடுக்கல அடிக்கடி ரிமூவ் பண்ணுறதால பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸில் அது எப்படி இருக்குங்கிறது நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா கொடுத்துக்கணும் எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து ரெண்டு கோட் போட்டுக்குவேன் சிங்கிள் கோட்டில் நான் வந்து விடலை எல்லாமே டபுள் கோட் தான் போட்டுப்பேன் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கலர் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பாப் அப் ஆகி வரும்னு சொல்லிவிட்டேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்காக கொடுங்க இடையிலேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் இழுத்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அது பார்க்க வந்து நல்லா நீட் ஃபினிஷாக இருக்காது பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டபுள் லேயரில் அந்த கோட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபிஃப்த் ஃபிங்கருக்கு நான் மேபிளி நியூயார்க் கலர் ஷோவில் வந்து பிளாக் அவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் கலர் தான் அதை வந்து நான் ஒரு சிங்கிள் கோட்டில் எனக்கு வந்து கொடுத்தா போதும் அதனால் நான் சிங்கிள் கோட் தான் கொடுக்குறேன் கீழே வந்து உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு காட்டன் இதை வந்து நான் வச்சுருக்கேன் காட்டன் கிளாத்து இந்த மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த ஒரு ஸ்பாஞ்ச் தான் அது வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த காட்டன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் நல்லா தெரியும் அப்போ தான் பிளாக் கலர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சைடில் அதில் வந்து வந்திருக்கத நான் பச்சை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறேன் நல்லா அழகாக அதை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுங்க ஃபஸ்ட்டு போட்டு லைட்டாக தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்னா நகத்தில் உள்ள அந்த பெயிண்டிங்கும் சேர்த்து வந்து இழுத்துட்டு வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கனாலே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் போட்டுட்டேன் பார்க்க அழகாக இருக்குல்ல என்ன இன்சிடெண்ட்ங்கிறத நான் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லலில்ல வாங்க சொல்கிறேன் டிசைன் போடுறப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அது என்னன்னு சொல்லிகிட்டே பேசுகிறேன் இப்போ நான் வந்து தம் ஃபிங்கருக்கு தான் போட போகிறேன் அதுக்கு நான் பிளாக்கு ஒயிட் ரெண்டு கலரும் எடுத்துருக்கேன் அந்த ட்ரேல வந்து அந்த ஒயிட் கலரை ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதே மாதிரி பிளாக்லேயும் வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு இருங்க கொஞ்சம் நல்ல லிக்விடாக இருந்தது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹேர் பின் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ பிளாக் கலரையும் அந்த ட்ரெயில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ அந்த மாதிரி உருண்டையாக இருக்கிற அந்த ஹேர் பின் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதனால தான் தூக்கி வச்சு காமிக்கிறேன் அதில் நல்லா லைட்டாக அதில் பெயிண்ட் வர அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து டாட் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக வருங்க டாட்டு 
டூத் பிக்கில் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு காட்டன் துணியும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ அதில் வந்து நீங்கள் தொடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து எடுக்கிறது வந்து நல்லது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூத் பிக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் அதை அழகாக அந்த காயத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துடணும் காய விடக்கூடாது அந்த டாட்டை ஸோ காயத்துக்குள்ளே அதை மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லாக சென்டரில் அந்த நாலு டாட்டுக்குரியதையும் கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துருங்க பார்க்க ஒரு பூ மாதிரி இருக்கா இப்போ இதை எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூத் பிக்கை விட அந்த பாயிண்டட் எண்டியை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து அதை அந்த ஒயிட்டில் டிப் பண்ணி நடுவில் வைக்கிறேன் ஒரு டாட் மாதிரி அந்த டாட் வர்ற அளவுக்கு நான் வந்து அதை வைக்க போகிறேன் இன்னும் வந்துச்சா ஸோ ஒரு பூக்கும் உள்ள அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒயிட்டும் பிளாக்கும் வச்சுருக்கேன் ஸோ கலர் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கட்டும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நான் வந்து சொன்னேன்ல ஒரு கதை இருக்குது அது என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைக்கு அப்போ அவங்க ஒருத்தங்க பார்த்துட்டே இருந்தாங்க வந்து திடீர்னு கையை வந்து பிடிச்சிட்டு என்ன டிசைன் நீயாக போட்ட அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு உடனே ஆமாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சொன்னேன் உடனே அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னாங்க உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க ஏன்னா நம்ம கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் தான் இப்போ நான் வந்து அடுத்த இன்னொரு பூ வந்து சைடில் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் வச்சுட்டு எடுத்துருங்க ரொம்ப போட்டு அதில் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க அந்த டாட்டை வச்சுட்டீங்கன்னா அப்போ அன்னிவன் ஆகிடும் எல்லாத்துக்குமே அந்த டாட்டிங் டூலாக இருக்கட்டும் டூத் பிக்காக இருக்கட்டும் ஹேர் பின்னு எல்லாத்துக்குமே வந்து வச்சுட்டு உடனே எடுத்துருங்க அப்படியே வச்சுட்டு அமைக்கிட்டே இருக்காதிங்க எடுத்துகிட்டு அதை இந்த டிசைனில் வந்து மறக்காம காயத்துக்கு உள்ள நீங்க வந்து டூத் பிக்க வச்சு உள்ள எழுத்து விட்டுருங்க டூத் பிக் இல்லைனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இன்னும் ஒரு ஹேர் பின் காமிச்சு தெரியுமா உருண்டையா இல்லாம இருக்கும்ல அந்த ஹேர் பின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுல வந்து ஒரு நாலு பூ வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த ஒரு இதுல டிப்ல உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் வரலனா நீங்க இன்னொரு வாட்டி எடுத்து அந்த டாட் மேல கொஞ்சம் லைட்டா வைங்க உங்களுக்கு நல்ல அழகா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்க்கு வந்து அது கிடைச்சிரும் அதனால் ஐயோ வரலையே இப்போ என்ன பண்ணுறதுக்கு மேலே வைக்கலாம் மண்ணில் யோசிக்காதீங்க நானும் சொல்ல நேரம் எனக்கு வரலை அப்படின்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் எடுத்து இன்னொரு வாட்டி அது மேலே டாட் வச்சு இது பண்ணிப்பேன் ஓகே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அது அழகாக திருப்பி நல்லா பொறுமையாக இது பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து இந்த டூத் பிக்கை வச்சு போட்டு தேதின்னு தைச்சிடாதீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் போட்டிருக்கோம்ல அந்த கோரல் கலரை அந்த நியூட் கலரும் சேர்ந்து பிறகு கிழிஞ்சிட்டு வந்துடும் அந்த பெயிண்ட்டு உறிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப போட்டு அழுத்தாமல் மெதுவாக சென்டரில் கொண்டு வரணும் நான் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடாக பண்ணுற மாதிரி தெரியும் பட் நான் மெதுவாக தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரேன் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க லைட்டாக கொடுங்க பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூ போட்டு எவ்வளோ அழகாக அந்த தம் ஃபிங்கர் இருக்குன்னு இப்போது அடுத்து வந்து நான் அந்த ரெண்டு ஃபிங்கரையும் நான் தனியாக விட்டுற போகிறேன் நடுவில் உள்ள ஃபிங்கரும் ஃபோர்த் ஃபிங்கருக்கும் தான் நான் வந்து இப்போது அடுத்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சமாக பிளாக் கலர் வந்து எடுத்து ட்ரேயில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஹேர் பின் தான் எடுத்திருக்கேன் ஹேர் பின் எடுத்துகிட்டு டிப் பண்ணி இப்போ டாட் வைக்கிறேன் பெயிண்ட் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் அது பொஷனுக்காக அந்த இடம் பார்க்குறேன் ஒரு மாதிரி ஸ்லைடிங்காக அப்படி கவ் மாதிரி போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் அது வரலன்னு ஒன்று நான் திருப்பி வச்சேன் பார்த்தீங்களா அது நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ நாலு டாட் வச்சாச்சு வச்சுட்டு திருப்பி காயதுக்குள்ளே டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அழகாக அதோட நடுவில் ஃபஸ்ட்டு டாட்டோட நடுவில் இருந்து கடைசி டாட்டோட கீழே வரைக்கும் அப்படி எழுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பண்ணலாம் வீட்டில் இதுக்குன்னு நீங்கள் போயிட்டு பார்லரில் போயிட்டு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்களே வீட்டில் இருந்துட்டு டூத் பிக் ஹேர் பின் இருந்தாலே போதும் அழகாக டிசைன்ஸ் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஓன் க்ரியேஷன்ஸ் தான் ஸோ திருப்பியும் நான் வந்து பெயிண்ட் இல்லாததால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் இந்த சைடுக்கு அது எந்த சைட் ஃபேஸ் ஆகி இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து போடுறேன் ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்து அது பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் அதுக்காக
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அடுத்து நம்ம இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சேஃப்டி பின்னை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தாங்க போட போகிறேன் அண்டல் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் நவ்மி டடா